நீங்களே <laughs> கொடுங்க <laughs> ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு ஆறாம் ஆண்டு வந்து ஐபிஎஸ் பாஸ் பண்ணேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் சென்னையில் வந்து கஸ்டம்ஸ் இருந்தேன் த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் இருந்தேன் கஸ்டம்ஸில் அப்போ ரிசல்ட் பண்ணிட்டு ஐபிஎஸ் கிடச்சோடனே இங்கே ஜாயின் பண்ணேன் கர்நாடக கேடர் கிடச்சிது கர்நாடகாவில் வந்து எல்லா இடத்தையும் சர்வ் பண்ணியிருக்கேன் பெரும்பாலும் எங்கெங்கே ப்ராப்ளம் இருக்கோ சர்க்காரை வந்து என்னை வந்து டெக்கப் பண்ணிருக்காங்க எங்கள் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக நான் வந்து வீரப்பன் ஆப்ரேஷனில் தமிழ்நாட்டில் வந்து ஃபார்மர் டிஜிபி மிஸ்டர் விஜயகுமார் சார் வந்து எஸ்டிஎஃபில் இருக்கும்போது நான் கர்நாடக சார்பாக வந்து நான் வந்து இருந்திருக்கேன் எனக்கு அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தது நிறைய பேசுவார் என்கிட்ட வந்து நான் நிறைய அவர்கிட்ட லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் என் மேலே நிறைய கான்ஃபிடென்ட் இருக்கும் நான் அவர் எங்கள் ஆஃபீஸர் கொஞ்சம் நிறைய வேலைகள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவர் வந்து சென்னையோட கமிஷனர் ஆகிட்டார் அந்த அப்போ இந்த ஆப்ரேஷன் ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் வந்தார் அது ஜாயிண்ட் ஆப்ரேஷன் தமிழ்நாடு ரெண்டு ஸ்டேட்டு சேர்ந்தால் வந்து ஜாயிண்ட் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் தான் பேர் அப்போ வீரப்பட்டு ஜாயிண்ட் டாஸ்க் ஃபோர்ஸில் இருக்கும்போது வந்து விஜயகுமார் சார் வந்து அந்த சைடில் இருந்தார் நாங்கள் இந்த சைடில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணோம் அப்போ நாங்கள் கூட்டாக வந்து மிக நல்ல ஒரு சில வேலைகள்லாம் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணிருக்கும் போது அவர் வந்து அப்புறம் இந்த மிட் ஆஃப் தி ஆப்ரேஷனில் சார் வந்து சென்னையில் வந்து கமிஷன் ஆகிட்டார் அவர் சென்னை கமிஷன் ஆனால் கூட அவருக்கு இங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறது தெரிஞ்ச தெரிஞ்சுக்கிறதுல ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தார் அப்டேட் நீங்களே கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ஆமாம் அப்பப்போ இப்போ பேசுவார் கால் பண்ணுவார் அரி என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கார் என்ன நடந்துட்டு இருக்காரு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் இங்கே நான் நான் வந்து தமிழ் ஆஃபீஸர் இல்லையா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக தமிழ்காரங்க வந்து முப்பதாயிரம் பேர் இருப்பாங்க அந்த பார்டர் ஏரியாவில் வந்து இருப்பாங்க எனக்கு நல்லா டச் இருந்தார் என்னோடய ஃபாதர் எல்லாம் வந்து நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து மிஸ்டர் காசிங் ஸ்டூடா வந்து அவர் இறந்துட்டார் அவர் வந்து சேலத்தினுடைய எஸ்பியாக இருந்தார் அப்போ சேலம் வந்து அன்னியோட டிஸ்ட்ரிக்ட் இப்போ இருக்கிற தருமபுரி கிருஷ்ணகிரியில் இருக்கீங்களா இதெல்லாம் சேர்ந்த ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் பெரிய பெரிய மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து வேலை செஞ்சவங்கெல்லாம் வந்து அப்போ வந்து அதிகாரியில் இருந்தாங்க அவர்கிட்ட வந்து ஹெட் கார்டு சார் ஏஎஸ்சியாக இருந்தாங்க பிஎஸ்ஆர் இருந்தாங்களா அவங்களாம் என்னை வந்து வந்து அவங்க பார்க்குற விதமே என்னை வந்து மிக அற்புதமாக ஒரு அன்பாக எனக்கு வந்து பார்ப்பாங்க அப்புறம் நான் கூட எல்லாரையும் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தேன் இப்போ என்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்கிறதா இருந்தால் இந்த வீரப்பன் ஆப்ரேஷனில் நான் ஒரு பாலமாக இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் தமிழ்நாடுக்கும் கர்நாடகத்துக்கும் ஒரு பாலமாக இருந்திருக்கேன் அந்த பாலம் வந்து நான் வரதுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா தமிழ்நாடு ஃபோர்ஸும் த கர்நாடகா ஃபோர்ஸும் பேசிக்கவே மாட்டாங்க ஓ எந்த விதமான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது மட்டும் தான் ஸோ நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து அதெல்லாம் எடுத்து பார்த்து எல்லாம் செஞ்சு அந்த சைடில் பேசி சைடாக அந்த தேவரம் சார் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து நடராஜன் சார் இருந்தார் என்ன வந்து அவங்க வந்து மாப்பிள்ளையே பார்ப்பாங்க தமிழ்நாட்டிலிருந்து நான் வந்து இங்கே வந்து வந்ததுனால வந்து நிறைய ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நம்ம நம்ம மருமகன் பார்ப்பாங்க ஸோ அவங்க கர்நாடகா இருக்காரு அவர் நம்ம மருமகன் இருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு அதுக்கப்புறம் நான் எல்லா ஆஃபீஸர்ஸ்க்கும் என்ன தேவைகள் இருக்கோ எல்லாம் பூர்த்தி பண்ணுவேன் கம்யூனிகேஷன் கேப் நிறைய இருக்குது அப்போ எனக்கு ஏஜ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி அல்லது ஒரு தொண்ணூ எங்கள் ஷாப் ஆயிரத்தி தேர்ட்டி ஒரு இயர்ஸ் அப்போ வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா பேசிக்காக கர்நாடகாவுக்கும் தமிழ்நாடுக்குமே சாதாரணமாக வந்து இந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் லெவல்லே வந்து கம்யூனிகேஷன் இருக்காது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அத்திமலை போலீஸ் ஸ்டேஷன் இருக்குங்க பெங்களூரில் பக்கத்தில் ஒசூர் ஒசூர் இருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்காது நான் வந்து கப்பல் தான் நிறைய பண்ணி கொடுத்தேன் ஓகே ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ரேஷனில் இ
ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலைகள் வந்து ரெண்டு ஃபோர்ஸுக்கும் வந்து இணக்கமான சூழ்நிலைகள் வரதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு காரணமாக இருந்திருப்ப நான் நினைக்கிறேன் ஓகே இப்போ உங்களோட பார்வையில் காவல்துறை எப்படி செயல்படணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் சொல்றது ஜென்ரலா அதில் எதுல வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அப்படி இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்லையுமே காவல்துறை வந்து மிக அற்புதமாக சில செயல்பட்டு இருக்காங்க அங்கே இங்கே சில நிகழ்வுகள் நடக்கும் பாராட்டக்கூடிய நிகழ்வுகள் நடக்கலாம் அல்லது வந்துட்டு தூற்றக்கூடிய நிகழ்வுகள் நடக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஹியூமன் பீங் இருக்கிற இடத்துல வந்து ஒரு ஏர்லட்ஸ் இருக்கிறது வந்து அது வந்து நம்ம வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது இட் வில் ஹேப்பன் லைக் திஸ் ஒன்லி ஸோ அதுக்கு போலீஸ் லீடர்ஸ் வந்து சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க பட் என்னுடைய மனசில் ஒரு இருபத்தி ஏழு வருஷம் நான் சர்வீஸ் பண்ணுறேன் என் மனசில் என்ன இப்போ வருது வருதுன்னா இந்த காவல்துறைக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா தே ஷுட் பி அ ப்ராப்பர் பிளேஸ் ஹேஸ் டு பி கிவன் டு த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இன் பாலிசி மேக்கிங் நான் சொல்கிறது எப்படி நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு தெரியாது பாலிசி மேக்கிங்கில் போலீஸ் சம்மந்தமாக இருக்கிற பாலிசி மேக்கிங்கில் போலீஸ் ஆஃபீஸருடைய ரோல் வேணும் அதுக்காக நான் வந்து இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒரு அதிகாரத்தை வந்து எனக்கு கொடுக்குன்னு நான் சொல்ல வரல நான் வந்து பாரத தேச சம்மந்தமாக நான் பேசுகிறேன் இது காலத்தில் கட்டாயம் பாலிசி மேக்கிங்கில் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர்கள் இல்லை அப்படின்னா அற்புதமான பாலிசிகள் வரைக்கும் சான்ஸ் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி இவங்களுக்கு தெரியும் நிகழ்வுகளுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு நக்சலிசம் உற்பத்தி ஏ ஆகுதுங்கிறத பற்றி ஸ்டடி பண்ணி ரிப்போர்ட்டை ரெடி பண்ணி இதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அளவில் வந்து ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் கார்பரேட் பண்ணிருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் தண்ணி இல்லைன்னு சொல்லி போராட்டம் பண்ணுறது எங்களுக்கு இப்போ எங்களுக்கு வந்து ஃபேர் ப்ரைஸ் ஆஃபில் வந்து அரிசி கிடைக்கணும்னு போராட்டம் பண்ணுறது அதாவது நான் எப்படி இப்போ நான் நக்சலில் ஒர்க் பண்ணேன் இல்லையா நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் வரை வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் நக்சல் ஃபோர்ஸில் நக்சலில் இருந்துருக்காங்க நான் என்ன கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா எங்க வந்து ஒரு அரசினுடைய ஆர்வம் கை கைனா என்னன்னா ஆசீர்வாதம் ஒரு 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 கவர்மெண்ட்ங்கிறது வந்து தாய் ஸ்தானம் என்னைக்கு வந்து ஒரு தாயினுடைய தந்தையினுடைய அரவணைப்பு வந்து யாருக்கு கிடைக்கலையோ சொந்த குடும்பத்துல அப்ப அவன் வேற மாதிரி இருக்க மாட்டான் ஒரு பாஷியாலிட்டி நடக்குது இல்ல நம்ம வந்து ஒரு குடும்பத்துல வந்து சிலர் ஒதுக்குறாங்க அப்படின் போது ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு குருத்தை எப்படி பிகே பண்ணுவோம் அப்படிதான் நான் அவனை பார்க்கறேன் அதுக்காக நக்சலிசத்தை வந்து நாங்கள் வந்து ஒடுக்கணும் ஆனால் ஆனால் அதுக்குடைய மூலம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு காரணம் இருக்கு இல்லையா அதை கண்டுபிடிச்சு ரிப்போர்ட் போடணும் ரிப்போர்ட் போட கொண்டு போய்ட்டு சிஎம் கொடுத்தோம் நாங்களே போய்ட்டு சிஎம் கிட்ட போய் உட்காந்து எங்கள் சிஎம் கிட்ட கொடுத்து சார் இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் அநியாயம் கொடுத்துருக்கு இதை நம்ம வந்து நம்ம வந்து காப்பாற்றி சிஎம்க்கு வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் இதெல்லாம் தெரியலப்பா என்ன பாரு வந்துட்டு இருக்கு பாருங்க மழை பெஞ்சா மழை பெஞ்சா என்ன கிரைம் நடக்கும் மழை பெய்யலாம் என்ன கிரைம் நடக்கும் அதிகாரிகள் நிறைய பேர் சூப்பர் ஸ்டார்லாம் இருக்கான் வேலை பண்ணக்கூடிய இப்ப பாருங்க நான் சொன்ன இல்லையா இந்த சர்க்காரத்துடைய கை இப்ப சர்க்கார யாரு கவர்மெண்டுடைய ஏஜென்ட்ஸ் நாங்களாம் நாங்களாம் அவங்க அவங்களுடைய சர்வன்ஸ் அண்ட் சர்வன் டு ஸ்டேட் அப்ப நான் வந்து ஒரு மலை பிரதேசத்துக்கு போகாம ஒரு ஒரு ட்ரை பிளேஸ்ல போய் உக்காராம பாய் பார்த்து மக்களுக்கு என்ன அங்க என்ன நடக்குது என்ன செய்யணும்னு சொல்லி ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் நான் எங்கேயுமே போகாம எதுவுமே செய்யாம இருந்தா எனக்கு அவங்களுக்கு ஒரு டச் இல்லாம சோ நீங்க சொல்ல வரது பார்த்தா கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு ஆகணும் இல்ல அப்படி இல்ல நான் என்ன பாருங்க என்னுடைய அது தெரியாத ஆபீசர்ஸுக்கும் அது தெரியாத நான் உங்க காவல்துறையுமே குறிப்பிட்டு சொல்லுவேன் ரியாலிட்டி தெரியாதவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த வந்து எப்படி அணுகணும்னு வராது கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி தெரியுதா உங்களுக்கு மனசு முதல்ல மனசு இருந்தா தான் கிரவுண்ட் எடுத்து நம்ம எல்லாம் என்ன டாட்டா பிரில உடைய குடும்பமா இல்ல வந்து நம்ம வந்து மைசூர் மகாராஜனுடைய வாரிசா இல்ல வந்து எலிசத்தனுடைய நம்ம வாரிசா இல்ல வந்து நம்ம வந்து ஆயிரம் கோடி அதிபதி நம்ம இருக்கோம் ஏராளம் மிடில் கிளாஸ் பிலோ மிடில் கிளாஸ் புவர் கிளாஸ் 
சமுதாயத்தோட அந்த கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அதனால நம்ம வந்து மேலே உட்காந்துருக்கோம் நீ மேலே வந்து உட்காந்ததுக்கப்புறம் நீ வந்து பெரிய அளவில் பெரிய வேற மாதிரி பிஹேவ் பண்ணா அது எப்படி வந்து நீ வந்து ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து நல்லா செய்ய முடியும் போர் செய்ய அதுக்கு தான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எப்படி கண்டென்ஷன் சத் ஒரு கவர்மெண்டோடைய கை எங்க வந்து போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணியோ அவன் வந்து இருக்கலாம் ஏன்னா அவனை ஏமாத்துறான் அவனை நிறைய பேர் சுரண்டுறான் அதனால அவன் என்ன பண்றான்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அகின்ஸ்டா சில வேலைகளை பண்றதுக்கு தூண்டப்படுறான் அந்த தூண்டக்கூடிய சக்திகள் என்னங்கிறத நம்ம வந்து கரெக்டா பட்டி பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணே இப்போ எங்க ஸ்டேட்ல இந்த 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 பார்டர் ஏரியாவில் வந்து நிறைய வட்டி வாங்குறவங்க போயிட்டு அங்கே கடையை போட்டு மழை பெஞ்சதுக்கு அப்புறம் உணவு இல்லை ஒரு உணவுக்கு என்ன வேணும் மழை பெஞ்சா கடை போடும் ஆமா அதுக்கு போன வேணும் அதுக்கப்புறம் விதை போடணும் அதுக்கு போன வேணும் முன்னாடியே <laughs> 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 அதிகாரிகளோட <laughs> 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 ஆமாம் அதில் வந்து போலீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து நான் எப்படி வந்து நான் போலீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஒரு மூணு நாளைக்கு லாஸ்ட் வீக் வந்து சிஎம் கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது போலீஸ் கலெக்டர் கான்ஃபரன்ஸு அவர் என்ன சொன்னார்னா எல்லா விஷயங்களும் சின்ன சின்ன விஷயம் கூட பொதுமக்களை போய் சேரணும் கவர்மெண்ட் கொண்டு போகிற ஒவ்வொரு விஷயமும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன விஷயங்கள் கொண்டு வந்தாலும் அதிகாரிகள் அதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பொதுமக்கள்கிட்ட எல்லாம் <laughs> 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 a section of people வந்து மிக அற்புதமான ஆட்ல ஏனா வந்து மக்களை பார்த்து 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 அவங்க சொல்ற விஷயங்களை வந்து கேட்டு 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 அவங்க ஒரு பாலிசிக்கு வந்து மிகப்பெரிய பில்லரா வந்து அமைவாங்க அது மாதிரி தான் வந்து அந்த காலத்துல வந்து என்ன அப்படினா வந்து கலெக்டர்ஸ் ஐஏஎஸ் ஆபீசர்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆபீசர்ஸ் வேரியஸ் டிபார்ட்மென்ட் இருக்கறதுனால மக்களுக்கு போய் டூர் போறது மக்களோட மக்கள போறது என்ன செய்யிறது என்ன அவங்க பண்ணா அவங்க வாழ்க்கையை வந்து முன்னேற்ற முன்னேற்றம்னா வந்து என்ன செய்யறது என்ன பாலிசி கொண்டு வருது என்ன பாலிசி கொண்டு போயிட்டு சிஎம் கொடுக்கறது இந்த நெக்ஸ்ட் பட்ஜெட்ல என்ன கொண்டு வருது இதை பத்தின ஒரு திங்கிங் கெப்பாசிட்டி இதை பத்தின ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு எண்ணம் அந்த மனசுல இருக்கும் வந்த உடனே உட்காந்து எழுதுவாங்க ஸோ இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க வந்து இப்ப வந்து நீங்க மக்களோட நீங்க வந்து கான்டாக்ட் இல்லைனாலே சி வாட் இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் If you collect information, you will collect data. Yeah. So if you have a data, then you can, you can collect the data. The data will give a lot of analytics. Mm. On the base of the analytics, you can write the mm. paper, policies, mm. whatever it may be. So that's why we can do this. We can do this in the state. 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 In the state area, in the dry area, we can do this complete. We can do this in a special budget. ஸ்பெஷல் ஃபண்டு நூறு கோடி ரூபா ஐம்பது கோடி ரூபா இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலாக ஃபண்டை கொண்டு போய்ட்டு என்ன அவங்களுக்கு தேவை முக்கியம் இவன் ஏன் அங்கே போனான் நக்சல் வந்து அங்கே ஏன் ஏன் போனான் என்ன கணக்கு போனான் இல்லைன்னு சொல்லி தானே கலட்ட போனால் நான் கொடுத்துருவா எல்லாம் பண்ணுறவா எல்லா மக்களுடைய தேவை நம்ம கொடுத்து பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அப்ரோச் அந்த அப்ரோச் வந்து நல்ல ஒரு விஷயத்தை கொடுக்கும் ஓகே ஆல்மோஸ்ட் இன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி டிக்கெட் தாண்டி போயிட்டே இருக்கு என்ன மாதிரியான கிரைம்ஸ் இனிமேல் வந்து அப்டேட் ஆகி ட்ரெண்டிங்கில் போவோம் நடவடிக்கைகள் 
சொத்துக்கு அதாவது சொத்து குற்றங்கள் வந்து சொத்துக்கு ரிலேட்டடா குற்றங்கள் பாடிக்கு அகின்ஸ்டா வெட்டுறது குத்துறது கொலை பண்றது இது ஒரு அமைதியை வந்து குலைக்கிறது சமுதாயத்தினுடைய ஒரு அமைதியை குலைக்கிறதுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு அகின்ஸ்டா வந்து இந்த மாதிரி குற்றங்கள் பண்ணிட்டு ஆனா இப்ப என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு மூணு விஷயம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்ன அப்படின்னா நான் என்னுடைய அதிகாரிகளுக்கெல்லாம் என்னுடைய எஸ்பிஸ்கெல்லாம் நான் இருக்கும்போது இங்கெல்லாம் சொல்றது அவங்க நான் மீட்டிங் போட்டு நான் எல்லாம் மீட்டிங்ல வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கிற ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா சி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து டிசைன் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கிரைம் டிடெக்ஷன் ஆஃப் கிரைம் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் லா அண்ட் ஆர்டர் இதுதான் ஒரு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் டிவைஸ் பண்ணிட்டு இதில் என்ன இப்போ வந்து விஷயம் அப்படின்னா சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் நீங்கள் பேசுறீங்க இல்லையா இப்போ வந்து சவுத் இந்தியா தான் வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸில் வந்து மிகப்பெரிய அவ்வளோ பேசுகிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம வந்து எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் போயிருக்கோம் தமிழ்நாடு அதில் வந்து மிக அற்புதமாக வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸை பற்றி ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலமாக வந்து சோஷியல் ஜஸ்டிஸை பற்றி பெரிய ஒரு வரலாற்று படித்த ஒரு மாநிலம் இல்லையா அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் நம்ம போனோம்னா சோசியல் லெஜிஸ்லேஷன் இருக்கு நிறையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத் எண்பதுக்கு அப்புறம் அது எண்பத்தி ஆறுக்கு அப்புறம் எண்பத்தி ஆறுங்கிறது வந்து இந்த சோசியல் லெஜிஸ்லேஷனோட ஒரு பிறப்பிடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாக வந்து அப்பன் செகண்ட் அப்பன் செகண்ட் சொல்ல கேஷுவல் ட்ரைப்ஸ் மைனாரிட்டிஸ் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபன் செகண்ட் சைல்டு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் பெக்கிங் பெக்கரி சைல்டு லேபர் ஆக்ட் இந்த மாதிரி நிறைய சோஷியல் இஷ்யூ இந்த சோஷியல் இஷ்யூ நம்ம வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம் முக்கியத்துவம் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி வந்து மர்டர் கேஸ் பார்க்குறது ப்ராப்பர்ட்டி டெக்காட்டி கேஸ் பார்க்குறது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இதுக்கெல்லாம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நீட்டாக செட்டப்பாக இருக்குது இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் டிஎஸ்பி செல்லாம் பண்ணுறாங்க எஸ்பி என்ன திங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா இது கூட இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரியில் சோஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கணும் சோஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து சரியாக வந்து நீ வந்து வேலை பண்ணணும்னா குற்றங்கள் வந்து கம்மி பண்ண முடியாது இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 ஆங்கிள் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் வச்சு ரெக்கார்ட் ஃபார் சொசைட்டிக்கு அப்புறம் இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் எந்த வந்து அதிகாரி இதை பார்க்குறாலோ அவங்க வந்து ஒரு பாலிசி பேப்பர் எழுத முடியும் நான் இதன் மூலயமா நான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சரி இன்றைக்கி இருக்கிற ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் எல்லாம் ஐஐடியில் முடிச்சுட்டு ஐஐஎம்ல முடிச்சுட்டு எல்லாம் பெரிய ப்ரில்லியன் ஃபெலோஸ் எல்லாருமே எல்லாமே பெரிய அறிவாளி தான் வராங்க இப்போ வந்து அவங்களுக்கு தெரியணும் பாலிசி பேப்பர்ஸ் எப்படி எழுதுன்னு தெரியும் ஹவு டு ரைட் அ பாலிசிஸ் யாருக்கு பாலிசிஸ் எழுதுறது உனக்கு விஷயம் தெரியும் வரும் அப்போது இந்த சோசியல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பார்த்துட்டு அதில் என்ன நடைமுறை சிக்கல்கள் ஏதாவது வந்தால் உடனே நம்ம வந்து எழுதி நம்ம டிஜி மூலமாக டிஜி மூலமாக டிஜிபி மூலமாக ஸ்டேட் கிடைக்கும் இது ஒரு என்னுடைய ஒரு இது இந்த இதில் வந்து சோஷியல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை வந்து நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டி வட்டி வாங்கணும்ல வட்டி வட்டினு சொல்லுவாங்க மீட்டர் வட்டி சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டு மீட்டர் வட்டி பண்ண மீட்டர் வட்டி கலெக்ட் பண்ணுறது அப்புறம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறது லேபர்ஸு மைனாரிட்டிஸு சொல் கேப் சொல் கேப்ஸு மோஸ்ட் பேக் அவுட் பீப்புளு சில்ட்ரன்ஸ் விமென்னு இவங்களுக்கு எல்லாம் நம்ம வந்து என்ன ஆக்ட் சொல்கிறது இவங்களை எப்படி பாதுகாக்க சொல்கிறது இதை பார்த்துட்டு ஒரு எஸ்பியாக இருக்கிற ஒரு பண்ணி வேலை ஏன்னா கீழே இருக்கிற ஆஃபீஸர் தெரியாதுலாம் அவங்க அந்த அளவுக்கு போவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு என்ன மாடர் கேஸு மாடர் அது மேலே வந்து அட்டம்ட்டு மாடர் டெக்காட்டி கேஸு ராபரி கேஸு ஆமேல ஹெச்பிடி டே அண்ட் நைட்டு இந்த மாதிரி தெஃப்ட்டு இந்த மாதிரி கேஸு சரியா இது ஒரு ஏரியா ஒன்று வந்து நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் ரெண்டாவது ஏரியா நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ சோசியல் லெஜிஸ்லேஷன் முடிச்சாச்சு ரெண்டாவது வந்து சைபர் லா டெக்னிக் டெக்னாலஜி த இன்ஃபியூஷன் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன் கிரீம் கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கிரைம் டிடெக்ஷன் இதில் வந்து நம்ம வந்து மிகப்பெரிய அளவில் நம்மளை தயார்படுத்தணும் இதில் தயார்படுத்தல அப்படின்னா போலீஸை சேலஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சி தேர் ஆர் டூ இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் திருட போலீஸை சேலஞ்ச் பண்ண மாட்டான் திருட வரணும் இப்போ வந்து கொலை பண்ண வரணும் திருட வரணும் போலீஸை சேலஞ்ச் பண்ணி உன்னால் முடிஞ்சா பாரு நான் வந்து கொலை
நிறைய <laughs> 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 மிகப்பெரிய ஒரு டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி பற்றி நிறைய படிக்கணும் இதுக்கு வந்து என்ஜினியர் படிச்சுருக்கணும் எம்பிஏ படிச்சிருக்கணும் அதுவும் ஐஐடியில் இருந்து வரணும் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றும் டொமைன் நாலேஜ் இருக்குது போலீஸ் இருக்குது டொமைன் நாலேஜ் அந்த டொமைன் நாலேஜுக்கு என்ன டெக்னாலஜி கொண்டு வரணும் தெரியும் அவ்வளோதான் தெரியும் இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் ட்ரைனிங் எடுத்த பீரியடில் இந்த கம்ப்யூட்டர் இன்டர்நெட் சோஷியல் மீடியா எல்லாம் கிடையாது ஆனால் இப்போ வரும் ஆஃபீஸஸ் எல்லாமே ஐஐடி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் டெக்கிஸாக தான் வராங்க மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது இருந்து மேல வரைக்கும் வந்து அந்த பேஷன் இருக்கிற ஆபீசர் கனெக்ட் பண்றாங்க அது ஆனாலே அவங்க தெரியும் எந்த ஏரியாவில் என்ன கிரைம் நடந்திருக்கு இதை யார் செஞ்சுருப்பா யார் மூலியமாக செஞ்சுருப்பா இதுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணிருப்பா அதன் மொழி அந்த மூலம் எங்கே இருக்குது வேறு எங்கே இருக்குது சல்லி வேறு எங்கே இருக்குது என்ன சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து இந்த இந்த மைண்ட் ரொம்ப சில பேருக்கு ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நான் பார்த்த வரைக்குமே வந்து ஒரு அஞ்சு பேருக்கு தான் இருக்கும் மீது எல்லாரும் வந்து கண் இருக்கும் சும்மா கண்ணை வந்து தெரிஞ்சிட்டு சார் சொன்னார்னா வேலை செய்வாங்க இன்ஸ்பெக்டர் சொன்னார் வேலை செஞ்சேன் பிஎஸ்ஐ சொன்னார் வேலை செஞ்சுட்டு வருவேன் ஏ போய் அதை போய் பார்த்து வருவாங்கன்னா வந்து வருவாங்க வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் ஆனால் சில பேர் தான் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக கரைச்சி குடிச்சிருப்பான் அப்போ என்ன அப்படின்னா என்னுடைய இதில் நான் என் எஸ்பியில் கேட்கும்போது ஒரு எஸ்பி வந்து ரிப்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவன் ஏரியா இருக்குல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குல்ல அதாவது கரடத்தில் வருது எனக்கு எல்லா ரோடு தேவை எல்லா ரோட்ஸ் கட் ரோடு நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் இதாக இருக்கலாம் என்னடா இப்படி பேசுகிற சார் சொல்கிறேன் புரியல என்னன்னா ரோடில் எல்லா மேப்பு வந்து கண்ணை மூணு கரைச்சி குடிச்சா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தெரியணும் ஒரு எஸ்பியா இருக்கிறவருக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தெரியும் ஏன்னா எஸ்பிக்கு மட்டும்தான் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தெரியணும் நைன்டி டிகிரி டிஎஸ்பி தெரியும் சரிதா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் பிஎஸ்சி தெரியும் அவன் ஏரியாவில் கம்மி தான் இந்த ஏரியா இருந்து அந்த ஏரியா போக மாட்டார் ஏன்னா அவனோட ஜூரி சிக்ஸ்டி அங்கேதான் பட் எஸ்பிக்கு வந்து எஸ்பிக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தெரியலன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி என்ன அது டோப்போகிராஃபி அண்ட் டெமோகிராஃபி அந்த டோப்போகிராஃபி டெமோகிராஃபி தெரிஞ்ச ஒரு எஸ்பி இருக்கார் இல்லையா அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து மிகப்பெரிய கிரைம் நடந்த உடனே சொல்லுவாங்க இப்போ பனிரெண்டு மாதங்கள் இருக்கு பனிரெண்டு மாதத்துக்கு மாதத்துக்கு சில கிரைம் இருக்கு ஏன் ஆகுதுன்னு அவர் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறோம் இப்போ டேட்டா இருக்கு இப்போ வந்து டெக்னாலஜி ரொம்ப வளர்ந்துருச்சு இப்போ டேட்டா இருக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து போட்டீங்கன்னா அது அனாலிட்டிக்ஸ் கொடுக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மழை வரும்போது ஒரு கிரைமு மழை இல்லாத போது ஒரு கிரைம் வெயில் அடிக்கும் போது ஒரு கிரைம் ஆமாம் ஆமாம் அது மாதிரி வந்து இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருந்தால் அதை பற்றி பேசலாம் இன்னொரு தடவை நீங்கள் வந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கிரைம் எப்படி நடக்குது ஏன் நடக்குது எந்தெந்த மாதத்தில் என்ன கிரைம் நடக்கும் இப்போ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டில் எந்த டி இப்போ எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்குது இப்போ பிச்சத்தூர்கா டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது இல்லை பெங்களூர் அருகம் இருக்குது பெங்களூர் ஊரில் இருக்குது தும்கூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் நான் எஸ்பி அதை நாலு வருஷம் இருந்தேன் அந்த தும்கூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் ஜனவரி டு டிசம்பர் வரைக்கும் எந்தெந்த மாதத்தில் என்ன கிரைம் நடக்கும் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் செவன்ட்டி பர்சன்ட் ரெப்யூட்டேஷன் இருக்கும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மாறலாம் அது காரணம் அந்த காரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ட்ரெண்ட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுது எப்படி வந்து வந்து ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் சொல்றோம்ல சூரியன் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறது மற்றும் அந்த கோல் சுற்றுவது சொல்ற ரொட்டேஷன் ரெவல்யூஷன் சொல்ல சொல்லுங்களா அது மாதிரி இந்த கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு சில வேலை வேலை வேலைகள் இருக்கு அந்த அவன் என்ன செய்யறான் என்ன பண்ணுவானுங்களா அதை அசஸ் பண்ணி பன்னிரெண்டு மாசமும் நீங்க வந்து பத்து வருஷம் நீங்க டேபிள் போட்டு அசஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டர் கிடைச்சிக்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டோட பேட்டர் கிடைச்சிக்கும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்க அவங்க ஏன் ஃப்ரைடே வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஏன் வந்து ஜூன் மாதம் இப்போ மூவி வருது என்ன ஏன் வேறு மாதம் வரக்கூடாது சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பக்ரீத்க்கு மாடி ஒரு ஃபிலிம் வரும் தீபாவளிக்கு மாடி வரும் பொங்கலுக்கு மாடி வரும் நியூ இயருக்கு மாடி வரும் ஏன் ஜூன் மாதம் வருதுன்னா அப்போ தான் காலேஜ் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அப்போ வந்து லவ் சா அந்த லவ் சப்ஜெக்டாக இருக்கு இல்லைங்களா சரி இ
ஏன்னா பசங்க அப்பதான் வந்து காலேஜ் வந்து சேர்வாங்க அந்த க்ரௌட் இந்த படத்தை பார்த்தோன்னா இந்த கிரஷன் சரியா அவங்களுடைய மனசுக்கு ஒரு மைண்ட் ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கும் அப்ப இந்த டேட்டா வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ரூவ் அண்ட் டேட்டா பட் லாஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அப்பதான் ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப ஜூன் மாசம் வந்தா என்ன பண்ணு தெரியுது 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 அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அப்ப நமக்கு தெரியுமா இல்லையா ஜூன் மாசம் வந்தா வந்து ஒரு எஸ்பி தெரியும் இல்ல ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் தெரியும் இல்ல ஜூன் மாசம் வந்தா என்ன நடக்கும் ஜூலை வந்தா என்ன நடக்கும் டிசம்பர்ல என்ன நடக்கும் கரெக்ட் அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெண்ட் இது வருது அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா நம்பர் ஒன் சோசியல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சொன்னது சோசியல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஏன் வேணும்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் கொடுக்கணும்னு மனசுல இருந்தா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் நீங்க வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்க்கணும் இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம தான் பார்க்க முடியும் வேற யாருமே இவங்களுக்கு பார்க்க முடியும் ரொம்ப கஷ்டத்துல கூடிய ஜீவன ஜீவராசிகள் அப்படிலாம் அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும் ரெண்டாவது வந்து சொன்னேன் அவங்களுக்கு வந்து சைபர்ல டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சொல்லுவோம் மூணாவது என்ன அப்படின்னா இந்த ஐபிசில ஒரு சாப்டர் ப்ராப்பர்டி சம்பந்தமான ஒரு சாப்டர் அந்த சாப்டர் என்னன்னா மிஸ் அப்ராப்ரேஷன் சீட்டிங் மிஸ் அப்ராப்ரேஷன் கிரிமினல் பிட் சாப்டர் அப்படின்னு மூணு மூணு சாப்டர் மூணு மூணு சப் டிவிஷன் வந்து ஒரு சாப்டர் அது என்ன சொல்லுதுன்னா எப்படி மனுஷன் சீட் பண்ணுறான் அவங்க சீட் பண்ணால் என்ன செய்யணும் என்ன செக்ஷனில் போகணும் மிஸ் அப்ராப்ரேட் எப்படி பண்ணுறான் அதுக்கு என்ன செக்ஷன் கிரிமி பீச் அப்டஸ்ட் தமிழில் சொன்னீங்கன்னா தமிழில் வந்து சீட் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து ஏமாத்துறது ஏமாத்துறது ஆ சீட் பண்ணுறதுனா ஏமாத்துறது மோசடி மோசடி கிரிமினல் பீச் அப்டஸ்ட் நம்பிக்கை துரோகம் நம்பிக்கை துரோகம் நம்பிக்கை துரோகம் அதுக்கப்புறம் கிரிமி பீச் அப்டஸ்ட் அதுக்கப்புறம் சீட்டிங் மிஸ் அப்ரோ கிரிமி பீச் அப்டஸ்ட் சீட்டிங் மிஸ் அப்ரோப்ரேஷன்னா மிஸ் அப்ரோப்ரேஷன்னா அதான் நம்பிக்கை நம்பிக்கை மோசடி நம்பிக்கை மிஸ் அப்ரேட் பண்ணுறது இப்ப வந்து ஒரு அலுவலகத்தை வந்து மிஸ் அப்ரேட் பண்றாங்க ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒருத்தர் மிஸ் அப்ரேட் பண்றாரு ப்ராப்பர்டி மிஸ் அப்ரேட் பண்றாரு பணத்தை மூணு சாப்டர்ல வந்து போலீஸ் இலாக்கு என்னுடைய என்னுடைய பார்வை என்னுடைய பார்வையில இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ல வந்து போலீஸ் கொஞ்சம் வீக் போலீஸ் கொஞ்சம் வீக் ஏன் வீக் ஒரு மர்டர் கேஸ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி முடிச்சுவாங்க ஆனா ஒரு சீட்டி கேஸ ஒரு மிஸ் அப்ரேஷன் கேஸ ஒரு கிரிமினல் பிச் அப்டர்ஸ் கேஸ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கு வந்து போடக்கூடிய எஃபர்ட் ரொம்ப அதிகம் ஒரு பேங்க்ல வந்து சீட்டிங் ஆயிருக்கும் இல்ல மிஸ் அப்ரோ பண்றோம் அந்த பேங்குடைய கம்ப்ளீட் சிஸ்டத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஒரு மர்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு இப்போ போலீஸ் ஆஃபீஸருக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்கில் எல்லாம் தேவையில்லை மோட்டி இன்டர்ஷன் தெரிஞ்ச உடனே கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணுவோம் சீட்டிங் வந்து மூளைய ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு மர்டர் கேஸ் ஆமா ஒரு மர்டர் கேஸ்க்கு வந்து ஒரு பிஎஸ்ஐ இருந்து ஒரு ஹெட் கார்ட் சப்ட் இருந்து ஒரு ஏஎஸ் எடுத்து முடிச்சுவாங்க சார் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆச்சு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏச்சு போட்டாங்க இவங்க பண்ணாங்க இவங்க பண்ணாங்க இவங்க பண்ணாங்க சீட்டிங் இது சாரி இது மோட்டிவ் சார் இது இன்டென்ஷன் இந்த மாதிரி சார் இத்தனை பேர் வந்தா முடிச்சிருவாங்க கேஸ் ஒரு வாரம் போதும் ஒரு மாடர் கேஸ் நம்ம வந்து கிளியரா கன்வெக்ஷன் கொண்டு வந்து நம்ம முடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாரம் கரண்ட் எப்படி ஒன் வீக் போதும் போதும் ஒன் வீக் போதும் அஸ் ஃபார் அஸ் கலெக்ட் ஆல் தி எவிடன்சஸ் இன் பக்கா ஓகே ஆனா ஒரு சீட்டிங் கேஸ் மிஸ் அப்ரோப்பர் கேஸ் வந்து பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அதனாலதான் இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து பினான்சியலா தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப வந்து ஒரு 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 ப்ராப்பர்டிஷிப்ல வந்து ஆயிருக்கலாம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ல ஆயிருக்கலாம் இல்ல வந்துட்டு லிமிடெட் கம்பெனில ஆயிருக்கலாம் இதெல்லாம் எப்படி வந்து போலீஸ் உத்தன் பண்றது அதனாலதான் இதுல வந்து கன்வீஷனே இருக்கிறது இல்ல அதனாலதான் திருட்டு அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதனாலதான் வந்து இந்த 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 சீட்டர்ஸ் வந்து அதிகமா வரும் என்னுடைய எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் எப்ப என்னன்னா இந்த சீட் பண்ணணும் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது நடக்கணும் <laughs> 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 சார் அப்புறம் யுஎஸ் கான்சுலேட் அவார்டு நீங்க மட்டும்தான் வாங்கிறீங்க அது எதுக்காக எப்படி தெரியும் இல்ல இந்தியாவில் நான் நான் மட்டும் வாங்கணும் தெரியாது பட் ஐ ரிசீவ் யுஎஸ் கான்சுலேட் அவார்டு நம்ம சென்னை கான்சுலேட் வந்து எனக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு அவார்டு கொடுப்பாங்க அது எதுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு ஒரு என்னுடைய டைம்ல வந்து ஒரு முப்பத்தாறு கேஸ் வந்து நான் வந்து இந்த ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதை வந்து ஆறு வந்து ஆறு மாதம் வந்து நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணி
டெல்லி மத்திய பிரதேஷ் ராஜஸ்தான் சென்னை அண்ட் பெங்களூர் இத்தனை ஸ்டேட்டில் வந்து அது அந்த அந்த அதுக்கு வந்து வேர் இருந்தது அதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அது முப்பத்தாறு கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ரெடி பண்ணி ரெடி பண்ணி கொடுத்தேன் யூஎஸ் கன்சிடர் அவங்க தான் வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மேலே பண்ணி கொடுத்தேன் அதன் மூலியமா எனக்கு தெரியலப்போ என்கிட்ட என்னை வந்து பார்த்துட்டு எல்லாமே தான் அது ஒரு நான் ஒரு நோட் கொடுத்துருந்தேன் அதாவது எப்படி இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் வந்தால் வாட் வாஸ் அவுட் கம் ஆஃப் திஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஹவு டு யூனோ டியூன் யுவர் பாலிசி மேட்டர்ஸ் அஸ் ஃபார் அஸ் விசா ஃபார் சைல்டு ஓகே சைல்டு விசா விசா கொடுக்குறாங்களா அது அது கோல்மால் ஆயிடுச்சு அதில் வந்து வந்து இந்தியாவில் வந்து முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு சில்ட்ரன் வந்து நிறுத்திக்கிட்டாங்க யூஎஸ்டி அதை வந்து நான் வந்து யூஎஸ் கன்சிலேட் எனக்கு கூட வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு மாதம் எங்கே இருந்தாங்க நான் ஒரு ஆறு மாதம் வந்து நான் வந்து கவர்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கவர்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டுருக்கேன் ரே பண்ணி எல்லாத்தையும் பிடிச்சாச்சு எல்லாத்தையும் பிடிச்சிட்டு நான் கொடுத்த பாலிசி மேலே இப்போ வந்து அந்த பாலிசி சேஞ்ச் ஆகும் சொல்கிறாங்க சேஞ்ச் ஆச்சா தெரியாது அது வந்து பட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா தெரியல வந்து ஒத்துக்கிட்டாங்க நான் தான் வந்து யூஎஸ் கன்சிலேட் ஏன் சொல்லணும் நான் ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண அப்படின்னா அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அவுட் கம் வந்து சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது நல்லது நடக்கும்னா நான் ஒரு பாலிசியை கொடுத்துருவேன் ஒரு பாலிசி பேப்பர் எழுதி கொடுத்துருவேன் எனக்கு அதான் வேலை சரி அங்கே நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நான் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் யாருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா வந்து சும்மா இருக்கிற விஷயத்தில் வந்து உட்காந்து வேலை செய்ய முடியாது ஏதாவது சமுதாயத்துக்கு நல்லது நடக்கணும் உடனே பாலிசி போட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம் பேப்பர் கொடுத்துருவோம் என்ன நடந்ததுன்னா அந்த யூஎஸ் கொலிசை கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா நம்ம இந்தியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா தெரிஞ்ச ட்ராப் அவுட் ட்ராப் பாக்ஸ் சிஸ்டம்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு யூஎஸ் கவுன்சிலேட்டுக்கு விசா போறீங்கன்னா நீங்க விசா வேண்டிய போறீங்களா அடல்ட் வந்து அங்க வந்து இன்ட்ரூ போகணும் ஆனா மைனர்ஸ் இருக்காங்களா மைனர்ஸ் வந்து இன்ட்ரூ தேவையில்லை டிராப் பாக்ஸ் சொல்லி அந்த ஒரு பாக்ஸ் வேணும் டிராப் பாக்ஸ் பண்ணா போதும் அந்த டிராப் பாக்ஸ் வந்து அவசர போவாங்க அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா குழந்தைகளை வந்து இவங்க வந்து ஏழு வயசு எட்டு வயசு பத்து வயசு பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு பொண்ணுல பசங்கள இங்க இருந்து அழுது அழைச்சு போட்டாங்க அப்பா அம்மா மாத்தி அப்பா வேற அம்மா வேற சில சமயம் அப்பா வேற குழந்தை ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணாங்க அந்த டிராப் பாக்ஸ் சிஸ்டத்தை வந்து கேன்சல் பண்ணி அதுல வந்து சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்து நீங்க பாலிசி கொண்டு வந்து சொல்லி நான் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் யூஎஸ் கவுன்சில் அதனால அவங்க வந்து யூஎஸ் கவுன்சில் மெட்ராஸ் யூஎஸ் கவுன்சில் வந்து அவார்ட் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் கிரைம் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் பெஸ்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் கிரைம் ஒரு <laughs> 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 என்னதான் ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் வந்து ஒரு லாயர் வந்து அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனலி அவங்க வந்து அவங்களுடைய அதே மாதிரி வந்து ப்ரெஸ் வந்து எவ்வளவுதான் வந்து போலீஸ் கூட வந்து நண்பர்கள் இருந்தா கூட அவங்களும் வந்து ப்ரொஃபஷனலி வந்து இவங்க சவுத் போல புரியுதா ஏன்னா உங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் அப்ரோச் வந்து டிஃப்ரெண்ட் போலீஸோட அப்ரோச் வந்து டிஃப்ரெண்ட் போலீஸ் வந்து என்ன குற்றத்தை செய்யறாங்க போலீஸ் வந்து என்ன தப்பு பண்றாங்க பாக்குறது அவங்களுடைய வேலை ஒரு அதிகாரி நல்ல ஒர்க் பண்ணாலும் அவுட் புட் கொடுக்கறாங்க இல்லையா அவன் தான் அதிகாரி ஏன்னா இன்னைக்கு என்ன நடக்குதுன்னா ஒரு அதிகாரி வந்து சும்மா அப்படி படத்தை போடுறது நடக்கிறத போடுறது உட்கார்றத போடுறது அவரு கிளாஸ் கூலிங் கிளாஸ் போட்டுருக்காரு போடுறது ஹேட்டை போடுறது இதெல்லாம் வந்து சேட்டை 
இது நன்னா ஏப்ரல் ஏப்ரல் இதெல்லாம் சேட்டை இதெல்லாம் நான் கேட்க வந்தேன் இதெல்லாம் வந்து சேட்டை இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது தன்னைத்தானே படம் பிடிச்சி வந்து நம்ம வந்து ஆல்பத்துல போட்டு போறதோ அதெல்லாம் வந்து போறது வந்து ஓகே பட் அதிகாரியா இருக்கிற வந்து பப்ளிக் தளத்துல ஒரு பப்ளிக் தளத்துல ஒரு 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 மீடியாவில் சும்மா இந்த மாதிரிலாம் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சில ஆஃபீஸர்ஸ் நான் பார்க்குறேன் நான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து விசிட் பண்ணுறதை வந்து போடுறாங்க அவங்க வந்து இது பண்ணுறதை போடுறாங்க அது வந்து அவங்களோட டியூட்டி அதெல்லாம் வந்து போட்டுக்கிட்டு வந்து அவசியம் என்ன நீங்கள் வந்து மக்களுக்கு என்ன சொல்ல வரைக்கும் தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் என்ன இதன் மூலியமாக நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு 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 வீடியோ காட்டுறோம் இப்போ நான் கூட வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கேன் நான் வந்து ஒரு இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போகிறேன் ஒரு மிகப்பெரிய விழா அந்த விழாவை போடலாம் மக்கள் பார்ப்பாங்க விரும்பி பார்ப்பாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்ப்பாங்க ஹவு த சிஸ்டம் இஸ் கோயிங் ஆன் போலீஸ் பஸ் எப்படி வராங்க எப்படி பரேட் பண்ணுறாங்க எப்படி சலூட் எடுக்கிறாங்க எப்படி போகிறாங்க அதை வந்து பார்க்கலாம் பட் பேசிக்காக நீங்கள் பண்ணுற விஷயத்த வந்து சாதாரண விஷயங்கள்லாம் வந்து சும்மா அந்த மாதிரி போகிறத விட நல்ல சி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு அதிகாரி இருக்கிறவங்களாம் வந்து நல்ல ஒரு எம்பிட்டர் இருக்கிற அதிகாரிகளாம் சோசியல் மீடியா மூலிமா மக்களுக்கு நல்ல கருத்து சொல்லலாம் என்ன நல்ல கருத்து சொல்கிறோம் அப்போ தெரியுங்களா நான் என்னை பற்றி ஒரு சின்னதாக சொன்னோம் அப்படின்னா நான் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு எனக்கு மனசுக்கு சரியாக வரணும் நான் விடுறதே இல்லை ஏன்னா எனக்காக இல்லை எனக்கு கொடுத்து பகவான் கூட எனக்கு வந்து கடவுள் கொடுத்த இந்த 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 மிகப்பெரிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனை மிஸ் பண்ண வரணும் நான் எவ்ரி டேஸ் இம்பார்ட்டன் ஃபார் மீ இப்போ ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி நான் சிட்டியில் வந்து ஒரு எல்லா போஸ்டும் நான் பார்த்தேன் பேங்களூர் சிட்டியில் வந்து அந்த ஒன்லி ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் எல்லா போஸ்ட்லையும் சர்வ் பண்ணுவோம் எக்ஸப்ட் கமிஷனர் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் பேங்களூரில் வந்து பேங்களூர் சிட்டிக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா ஆறு எண்டர் டிசிபி அடிஷனல் கமிஷன் லா ஆர்டர் அடிஷனல் கமிஷன் கிரைம் அடிஷனல் கமிஷன் டிராஃபிக் அடிஷனல் கமிஷன் அட்மின் சி ஓவராலா நீங்க எல்லா டாப் போஸ்ட்லயும் தமிழனா வந்துட்டீங்க இல்ல இல்ல அப்படி இல்ல தமிழன் அப்படி இல்ல அஞ்சு போஸ்ட் நான் வந்திருக்கேன் வந்திருக்கேன் எனக்கு என்ன கத்துட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல அது தனியா சொல்ல பட் நமக்கு ஒரு ப்ரௌடான விஷயம் எனக்கு அந்த அந்த அஞ்சு ஒரு சிட்டி ஒரு ஒரு காஸ்மோபாலிட்டன் சிட்டியலி சிட்டில ஒரு போலீஸ் துறை எப்படி பிஹேவ் பண்ணனும் எப்படி வந்துட்டோம் எப்படி நடக்கணும் என்ன செய்யணும் என்ன மக்கள் விரும்பறாங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் சொல்றீங்க நான் சொல்லட்டுமா நான் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நாலு வருஷம் எஸ்பியா இருக்கேன் எத்தனையோ மாடல் கேஸ் பிடிச்சிருப்பேன் எத்தனையோ டெக்கார்டு கேஸ் பிடிச்சிருப்பேன் எத்தனையோ கேஸ் பண்ணிருப்பேன் ஒருத்தர் கூட என்னை பார்க்கல ஒருத்தர் கூட வந்து என்னை பார்த்துட்டு வந்து சார் வந்து பிரமாதமா பண்ணாரு அவர் வேலை செஞ்சாரு அப்படிங்கிற யாருமே சொல்ல ஒரு தடவை வந்து இஸ்லாம் சமுதாயத்தை சேர்ந்த வந்து குடும்பம் ஒரு பத்து பேர் இருக்கும் சின்ன சின்ன குழந்தைங்க பதினாறு வயசு பதினஞ்சு வயசு குழந்தைங்க இவங்க எல்லாம் அழைச்சிட்டு பொண்ணுங்களா வந்தாங்க வந்துட்டு எல்லாம் புர்க்கா போட்டு வந்து என் ஆஃபீஸ்க்கு வந்தாங்க அவங்க தான் பார்த்தா எங்களை கூப்பிட்டு உட்காருமானோ அவங்க உட்கார இல்லை சார் இல்லை சார் சரி சார்மா என்னம்மா எல்லாரையும் என் கண்டிஷன் எல்லாம் எல்லாத்தையும் அவளையே அமைச்சிட்டு என்னம்மா விஷயம் சொல்லணும் அவங்க கேட்டேன் அவங்க கிட்ட தனியாக பேச சொன்னாங்க சரி சொல்லுங்க அவங்க கேட்டேன் நான் அப்போ அவங்க அம்மா அவங்க சொன்னிச்சு சார் இது மாதிரி வந்து எங்கள் புருஷன்லாம் வந்து இதில் இருக்காங்க குவைத்தில் இருக்காங்க துபாயில் இருக்காங்க அபுதாபியில் இருக்காங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க சார் இங்கேருந்து போகிறதுக்கு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா நாங்கள் தேவைப்படுச்சு அந்த அஞ்சு லட்ச ரூபாய் நான் வந்து என்ன பண்ண அப்படின்னா இங்கே வந்து கடன் வாங்கினேன் வட்டிக்கு வாங்கினேன் எவ்வளோமா வட்டினா பத்து ரூபா நூற்றி பத்து ரூபா அஞ்சு ரூபா ஏழு ரூபா ஆறு ரூபா இவங்கெல்லாம் படிக்க தெரியாது எல்லாம் இவங்கெல்லாம் படிக்க தெரியாதுங்க இவங்க என்ன மாதிரி எழுதி கொடுத்த பொண்ணு வச்சுருப்பாங்க இதெல்லாம் கால்குலேஷன் பண்ண தெரியாது இப்படிலாம் தெரியாது அந்த பொண்ணுங்க வந்து அந்த அம்மா அவங்களாம் வந்து என்ன அழுகிறாங்கன்னா சார் இது மாதிரி மூணு வருஷமாக நாங்கள் பே பண்ணுறோம் வட்டி தான் சார் பே பண்ணுறோம் இன்னும் அசலே பே பண்ண சார் சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஒரு புரிதட்டுச்சு சார் ரைட்டு ஆ அப்புறமா சொல்கிறேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொன்னாங்க என்னென்னா சார் இந்த பசங்க எங்களை ரொம்ப தொந்தரவு தொந்தரவு பண்ணுறாங்க ஈவினிங் வேணால் வந்துடுறாங்க வீட்டுக்கு நைட்டில் வராங்க சார் சொல்லிட்டு ஒரு நம்ம ஃபோன் அடுத்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் சொன்னிச்சு சார் எங்களால் பண்ண ஒன்றும் பண்ண முடியல இந்த பசங்க தொந்தரவு பண்ணுறானுங்க சில சமயம் எங்களால் முடியல நாங்கள் கூட காம்ப்ரமைஸ் ஆகிடணும் இப்போ எங்களை விட்டு எங்கள் பிள்ளைங்க மேலே கை விட்டுறா சார் சொன்னாங்க அப்போ தான் நான் நினச்சேன் அப்போ நான் அப்போ எஸ்பியாக உட்காந்து சார் வந்து நான் ஃபிட்டாக போ
என்னோட சட்டம் எந்த சட்டம்டா வந்து இந்த 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 வட்டி வாகனங்கள்ல இவங்க எந்த சட்டத்தின் மூலியமா அவங்க வந்து பிடிக்கலாம்னு பார்த்தா எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு சட்டம் உடனே என்ன பண்ணா தன்னோட டிஜி ஆபீஸ் போன் பண்ணேன் நான் நான் இப்போ டிஜி ஆபீஸ் போன் பண்றேன் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி நாலுல போன் பண்றேன் டிஜி ஆபீஸ் போன் பண்ணேன் தமிழ்நாட்டுல இந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஏதாவது இருக்கா அந்த பட்டி கம்பெனிலாம் வந்து பண்றதுக்காக இருந்தா சொன்னா அவர் சொன்னாரு எஸ் சார் அப்படின்னு சொன்னாரு ஆமா சார் அப்ப என்ன ஆக்ட் பேர் தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு சார் இருக்குங்க எனக்கு ஒரு அப்போ ஒரு ஞாபகம் வந்து ஏன்னா அப்போ சிஎம் இருந்தாங்க தமிழ்நாடு சிஎம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கோ இது மதுரையில் வந்து கந்துவட்டி பண்ணாங்கல்ல மதுரை கந்துவட்டி சொல்லி நிறைய பேப்பரில் படித்தேன் நிறைய ஆர்டிக்கல் படிச்சிருக்கேன் இதை மனசில் வச்சுட்டு தான் நான் வந்து உடனே கேட்டேன் டிஜி ஆஃபீஸ் ஃபோன் பண்ணி தமிழ்நாடு டிஜி ஆஃபீஸ் ஃபோன் பண்ணி சார் என்ன ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டேன் அங்கே எனக்கு இப்போ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்ட் இருக்குது என்ன ஆக்ட் பேர் தெரியல அப்படின்னா உடனே நான் சர்ச் பண்ணி ரெடி பண்ணி அங்கே செகண்ட் ரெடி ஃபோன் பண்ணி இட் ஆக்ட் கால் தமிழ்நாடு ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் இண்டஸ்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ உடனே இங்க கர்நாடகாவில் ஏதாவது இந்த மாதிரி ஆக்ட் இருக்கான்னு சொல்லி தேவை எனக்கு தெரியாது உடனே தேவைனா எங்களுக்கு எங்கேயுமே யாருக்கும் தெரியல ஜுடிஷியலுக்கு ஃபோன் பண்றேன் ஜுடிஷியலுக்கு தெரியல மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு ஆஃபீஸ்ல வந்து ஃபோன் பண்றேன் அதுவும் சொல்லவே இல்லை அதுக்கப்புறம் லீகல் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு என்னோட டிஎஸ்பி அமைச்சு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்ட் கட்டமைப்பு பார்த்தா தமிழ்நாடு ஆக்ட் ஏன்னு வந்து என்ன பண்ணாங்களோ அதே ரிப்ளிக்கா பண்ணி இங்க தமிழ் கர்நாடகா ஸ்டேட்ல வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்ல இது கர்நாடகா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸாமிக் இண்டஸ்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் போட்டாங்க செக்ஷன் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் செக்ஷன் ரெண்டு செக்ஷனும் கர்நாடகா ஸ்டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் நாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சு இது மக்களுடைய தேவைகள் இப்ப சொல்ல போறேன் என்னன்னு சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு வந்து என்ன நடக்கும் சொல்ற சொல்றேன் என்ன நடந்தது சொல்றேன் போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு முப்பது நாற்பது பேரை பிடிச்சிட்டேன் என் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பிடிச்சி எல்லா பேரும் கொண்டு வந்து கழிச்சிட்டேன் எல்லா பாட்டுக்கு எல்லா பேப்பருக்கு இப்படி செக்கு எல்லாத்தையும் சீஸ் பண்ணி மாட்டேன் யூ ஒன் பிலீவ் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் கேம் டு மை எஸ்பி ஆஃபீஸ் டு கங்கிராஜுலேட் பண்ணி நான் எத்தனையோ கேஸ் பண்ண அன்னைக்கு வரல மக்கள் வந்து நீ வந்து பார்க்கல எனக்கு வந்து ஹலோ சொல்ல சார் எப்படி சார் இருக்கீங்க உங்களுக்கு கேட்கல அவ்வளோ தெரிவி இருக்கு விஷ் பண்ணல நானும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த கேஸ்ல வந்து நான் வந்து முப்பதுல இருந்து ஐம்பது பேரை வந்து நான் பிடிச்சி உள்ள போட்டதுக்கு அப்புறம் என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்ட் கொண்டாடுற எஸ்பி பகட போட்டு போய் நாலு கிடையாது ஒரு எஸ்பி விட்டுருங்க அந்த என்ன கருத்து இருக்கு அப்படின்னா ஒரு எஸ்பி மக்கள் கொண்டாடுறோம்னா மக்களுடைய நீடு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வேலை செய்யணும் தெர் இஸ் அ நீட் அண்ட் வான்ஸ் ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு ஒரு ஹியூமன் பீங் வந்து இன்னைக்கு நீடுன்னு ஒன்று இருக்கு வான்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு புரிய சொல்றது நான் நீடப்படணும் போது ஃபர்ஸ்ட் அப்போ எனக்கு இந்த 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 ராபரி கேஸ் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி அஃபன்ஸ் எல்லாம் எந்த ஆளுக்கு பண்ணிக்கும் என் டிஎஸ்பி பண்ணுவாரு என்னுடைய இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்துப்பாரு என்னுடைய பிஎஸ் பார்த்து அப்ப எஸ்பி என்ன பார்க்கணும் பீப்புளுக்கு என்ன நீடு போ அந்த நீடு வந்து எப்படி டென் இயர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் கிரைம் பேனல் சேஞ்ச் ஆகலாம் கிரிமினல் சேஞ்ச் ஆகலாம் தொந்தரவு சேஞ்ச் ஆகலாம் அநியாயம் பண்றது சேஞ்ச் ஆகலாம் அக்கிரமம் பண்றது சேஞ்ச் ஆகலாம் இந்த சேஞ்சிங் பேட்டர்ன் அர்த்தம் பண்ணிட்டு உடைக்கணும் அதைதான் வந்து ஆரம்பிச்சேன் ஸோ அதனால நான் தான் கர்நாடகா ஸ்டேட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் வந்து பட்டி கவனுக்கு அகின்ஸ்டா போது போட்ட கேஸ் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்னை பார்த்து அதுக்கப்புறம் டிஜி வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணி பெரிய ஆர்டர்ஸே பாஸ் பண்ணார் எல்லா ஸ்டேட்லையும் இருந்தால் போகணும் சொல்லி அது மாதிரி கர்நாடகா ஸ்டேட்ல நான் மூணு ஆக்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் ரிஸ் பண்ணுறாங்க மூணு ஆக்ட் அது இது இது மிகப்பெரிய ஒரு திருப்தி கொடுத்தது கொடுத்து அதனால நான் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கணும் சிட் ஃபண்ட் விட மாட்டேன் எங்க நான் வேலை செஞ்சனோ சிட் ஃபண்ட் கிடையாது நீ லீகலோ இல்லீகலோ அதான் எனக்கு தெரியாது சிட் ஃபண்ட் அவங்க ஏன்னா நூறு சிட் ஃபண்ட் காரணம் அழைச்சிட்டு வந்து இன்டர்நெட் பண்ணிருக்கேன் நானும் இன்டர்நெட் பண்ணிருக்கேன் இந்த மோட்டிவ் பிஹைண்ட் தி சிட் ஃபண்ட் ஆப்ரேஷன் தான் சீட் பண்ணலாம் இன்னைக்கு இந்த இந்த வீடியோ பண்ண சொல்றேன் லீகல் சிட் ஃபண்ட் இருக்கு அதை நீங்க பார்த்துருங்க ஆனா இந்த தாலுகா லெவல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல கிராமத்துல வந்து சிட் ஃபண்ட போட்டு குடம் கொடுக்கறது டம்ளர் கொடுக்கறது நைன் பாஸ் கொடுக்கறது பென்சில் பேனா கொடுக்கறது அப்புறம் வந்து சீட் குழுக்கள் போடுறது இந்த குழ
அதோட சில அதிகாரிகள் இருக்காங்கல்ல எல்லா ஸ்டேட்டும் சொல்லுவாங்க அப்படி விதமான கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருவாங்க சைலண்டாக அவங்களும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய தர்மம் அது வந்து இல்லை அது எனக்கே தெரியும் நான் சொல்கிறேன் அந்த தர்மத்தை சில பேர் பார்க்கல ஏன் அப்படின்னா அவுட் புட் இருக்குல்ல அது வந்து கண்ணுக்கு தெரியும் சிஸ்டம் கண்ணுக்கு தெரியாத அவுட் புட் இருக்கும் ஒரு அதிகாரின்னா அவுட் புட் கொடுக்கணும் ஒரு அதிகாரம் நான் ஒரு அதிகாரி இட்டு பார்ப்பனா அவன் நல்லவன் கெட்டவனா அதெல்லாம் அப்புறம் அவன் நல்லவனா நான் வந்து நான் வந்து என் கீழே வந்து இப்போ பத்து பேர் இருபது பேர் ஐம்பது பேர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் இருக்காங்கண்ணா நான் இப்போ ஏடிஜி லெவல் இருக்கேன் எனக்கு கீழே இருபது பேர் ஒர்க் பண்ணேன் அவன் நல்லவனா கெட்டவனா போது நான் வந்து ஃபைல் இருக்க இந்த வேலைக்கு நான் வரல அந்த அதிகாரிகிட்ட இருந்து ஏன் இன்ஸ்டியூஷன் என்ன அவுட் புட்டை ஃபஸ்ட்டு தோ எடுக்கிறது அவனுக்கு என்ன இல்லை என்ன கொடுக்கணும் அவனை விட எனக்கு தெரிஞ்சா வா அவனை கிளாஸ் வந்து வா வந்து உட்கார சொல்லணும் எடுத்துக்கோ நோட்ஸ் எடுத்துக்கோ பண்ணு இதை பண்ணு இதை படி இதை வா இன்னைக்குலாம் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் யார் அந்த மாதிரி யாருக்குமே சொல்லிக் கொடுக்கல சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் வந்து யாருக்குமே என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து சீனியருங்கிறது வந்து மிக அவர் குரு மாதிரி குருகிட்ட உட்காந்து கழுவோம் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க அப்போ நான் அவங்களுக்கு கேட்குறேன் வந்துட்டு இன்னைக்கு வந்து எஜுகேட்டர்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் மட்டும் வந்து கேட்கல என்ன காரணம் ஏன் வந்து சிவில் வேட்டுக்கு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வரைக்கும் எந்த போலீஸ் அவசரம் அவங்களை கூப்பிட்றாங்களா இல்லை நான் ஒரு ஒரு சின்ன இது போடுறேன் சரி ஆனால் ஐ எம் நாட் சப்போர்ட்டிங் திஸ் அ வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் டிஸ்கஸ் அபவுட் டிஸ்கஸ் அபவுட் த சிவில் இஷ்யூஸ் இன்னைக்கு போலீஸ் மேலே இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு 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 கருப்பு பசை அப்படின்னா என்னென்னா சிவில் மேட்டர்ஸில் போலீஸ் கூப்பிட்டு குண்டாகிரி தாதாகிரி பஞ்சாயத்து பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க கட்ட எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் உங்களை கூப்பிட்றான் நான் வா பஞ்சாயத்து பண்ணித்தோடு யாராவது கூப்பிட்றாங்களா இல்லை இதை நீங்கள் அர்த்தம் பண்ணணும் இந்த இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ மூலமாக நான் வந்து இந்த கருத்தை சொல்கிறேன் இன்னும் ஒன்று வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சிவில் டிஸ்பியூட்டை வந்து அர்த்தம் பண்ணணும் சிவிலை வந்து படிக்கணும் இப்போ எங்களுக்கு வந்து சிவில் வந்து எங்களுடைய சப்ஜெக்ட் கிடையாது நீங்கள் அப்போ கேட்கலாம் சார் நீங்கள் வந்து போலீஸ் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நீங்கள் ஏன் வந்து சிவில் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கன்னா மக்கள் ஏன் வந்து அழுகிறானே ஐயா அம்மா வந்து நிற்கிறானே வந்து எல்லாருமே திறமை கிடையாது போலீஸில் எல்லாருமே கெட்ட முடியாது எல்லாருமே கெட்ட முடியாது அப்போ மனசு இருக்கிற அதிகாரம் எத்தனை பேர் இருக்கான் அவன் செஞ்சு கொடுக்குற நாலேஜ் வேணும் அவனுக்கு புரிஞ்சு அவங்க சொல்கிறது ஒரு சிவில் மேட்டரை வந்து பார்க்குறது ஒரு சி சிவில் மேட்டரில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இந்த மாதிரி வந்து பல தர டிபார்ட்மெண்ட் வருது அவங்களுக்கு இது எல்லாம் அவன் தெரிஞ்சால் தான் அவன் வந்து ஒரு இஷ்யூக்கு வந்து இப்போ சொல்ல முடியும் மக்கள் வந்து மனு நிற்கிறான் நான் ஏதாவது சிவாலஜி தானே வச்சுக்கங்க ஒரு அம்மா ஒரு 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 ஐயா என்ன நினைக்கிறாங்க சார் நம்ம ஒன்றும் பண்ண மாட்டேங்குது சொல்லி அவன் எம்எல்ஏட்ட போகிறான் எம்பிட்ட போகிறான் கவுன்சிலர்கிட்ட போகிறான் அடுத்த அங்கே போகிறான் இங்கே போகிறான் சார் அங்கே போனால் சார் போலீஸ் என்ன பண்ணுவோம் ஆனால் அவனுக்கு அவனுக்கு அந்த ரைட் ஏற்றி அங்கே பண்ணுறதுக்கு புரியுது அவங்க சொல்கிறது வந்து அப்போ பகடப்படுத்தி ஏதோ அண்டர் ப்ரொடியூஸ் பீப்பிள் ஓகே அப்போ எஜுகேட்டட் பீப்பிள் நீ ஏன் வர பிடிச்சிட்டுக்கு எம்ஐடியில் முடிச்சுட்டு இது டாடா இண்டஸ்ட்ரி டெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு நீ வந்து ஏன் வர பிடிச்சி இல்லை அப்போ என்னமோ ராங் தானே நம்மளோட சிஸ்டத்தில் நமக்கு என்னமோ தெரியணும்னா நமக்கு வந்து போலீஸ் <laughs> வந்து <laughs> <laughs> திருடு நினைஞ்சா போகணும் கொலை பண்ணால் போ வந்து போலீஸுக்கு போகணும் அண்ணனாக இருக்காங்க சரி அப்படி இருக்கும்போது ஓ சிவில் டிஸ்பியூட் உனக்கு உனக்கு உங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து சண்டனா வந்து ஏன் வந்து போலீஸுக்கு வர சண்டனா என்ன சொல்கிறது வந்து பார்ட்டிஷன் சொல்லுவார் அப்போ என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா போலீஸ் அதிகாரி நியாயம் கொடுப்பான் நாங்கள் தானே விசிபிள் ஆகணும் இந்த கவர்மெண்ட்டு சரி ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு நாங்கள் தான் விசிபிள் நாங்கள் தான் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ உங்கள் நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் வந்து டெப்டி கலெக்டராக இருக்கலாம் கலெக்டராக இருக்கலாம் தாசிதாராக இருக்கலாம் இல்லை ஏதோ ஒரு அதிகாரி இருக்கலாம் உங்களை பார்த்தா எப்படி தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது உங்களுக்கு உங்க மேல எதுவுமே கிடையாது நான் போடனா தெரியும் எஸ்பி வந்திருக்கான் டிஎஸ்பி போலீஸ் போலீஸ் வந்து சர்க்கார வருது சர்க்கார்ட்ட போய் சொல்லிடலாம் போய் சர்க்கார்ட்ட போய் சொல்லலாம் அப்ப சர்க்காருக்கு தெரியாம போயிடுச்சுன்னா சோக்கால சர்க்கார் ஆஃப் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் இவ்வளவு சிவில் தெரியல அப்படின்னா எப்படி வந்து சொல்லணும் எங்க போன்னு சொல்லணும்ல
அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜுடிஷியல்ல ஒரு 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 சின்ன ஒரு செக்ஷன் இருக்கு ஃப்ரீ லீகல் எட்ஸ் எக்ஸ்ட் சொல்லி அது தெரியுமான்னு தெரியல தெரியல ஃப்ரீ லீகல் எட்ஸ் சார் ஒவ்வொரு எஸ்பி அதை யூஸ் பண்ணும் ஒவ்வொரு எஸ்பி யூஸ் பண்ணுங்க இப்ப எங்க ஸ்டேட்ல வந்து நான் உட்காந்தோம் அதான் பார்ப்பேன் நான் ஃப்ரீ லீகல் எட்ஸ் இருக்கா எத்தனையோ வந்து ஏழைகள் வராங்கல்ல ஆக்கு ஃபீல் எழுது செஷன் ஜட்ஜி எழுது லெட்டர் அந்த மாதிரி நான் ஆயிரம் பேர் பார்த்துருக்கேன் ஆயிரம் பேர் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் கிடையாது ஆயிரம் பேர் ஃப்ரீலீகல் சைட அற்புதமா யூஸ் பண்ணது மேபி நான் ஒன் ஆஃப் தி ஆபீசர்ஸ் கார்டு கஸ்ட் போய் செஷன் ஜட்ஜி ஜட்ஜி போய் நமஸ்காரம் பண்ணுவோம் சார் நீ மன ஹரி வாப்பா வாப்பா என்ன என்ன வேணும் இந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி சார் வாங்க எனக்கு கொடுங்க நான் பார்த்துக்கோங்க போய் சார் இந்த மாதிரி வந்துருக்காங்க சார் இல்லை நானே ஃப்ரீலீகல் சைடுக்கு எப்படி எழுதி தர்றது நானே ஒரு டெம்லேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீட்டாக போட்டு ஒரு கான்செப்ட் போட்டு கொண்டு போயிட்டு அங்கே போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம் அப்போ ஃப்ரீலீகல் சைடில் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் சென்னை போலீஸ் பற்றி அற்புதமான போலீஸில் வந்து எல்லா ஸ்டேட் போலீஸுமே வந்து சரி ஒரு ஸ்டேட் போலீஸ் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறது வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி சோசியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் கல்ச்சரல் ஃபேக்டர்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு மாறுபடும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு அது மாறுபடும் அந்த மாதிரி வந்து தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய உயர்வான ஒரு 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 பேர் வாங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷ்கார் அங்கேதான் இருந்தோம் வந்து பாரு அங்கிருந்து பிரிட்டிஷ் போலீஸ் ஆரம்பிச்சிட்டு இல்ல அதுக்கு வந்து இப்ப வந்து சென்னை போலீஸ் வந்து ஒரு முந்நூறு ரெண்டு வருஷம் ஹிஸ்டரி இருக்குல்ல வேற ஸ்டேட் கம்பேர் பண்ணும் போது கம்மி தான் இப்ப மும்பைக்கு இருக்கு சென்னைக்கு இருக்கு கல்கட்டா இருக்கு வேற எல்லா மெட்ரோபாலிட்டியுமே வந்து ரொம்ப கம்மி தான் அப்ப ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் சூப்பரா அவங்க வந்து இருப்பாங்க இன்வெஸ்டிகேஷன்ல வந்து மிகப்பெரிய இதா இருக்கும் ஸோ கடல் இருக்கு கடல் சார்ந்த வாடகை இருக்கு அந்த வாடகை பார்த்தோம்னா சிட்டி மிஸ் அப்பா கிரிமினல் ஜாத்திர கஸ்ட் நிறைய பண்ணிருப்பாங்க அவங்க அந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்துருக்கும் அது காலங்கள் வர 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 நம்ம எப்படி நம்ம வந்து தகுதியாக நம்ம வந்து உயர்த்திக்கிறோம் உயர்த்திக்கிறோம் எப்படி சரி ரெண்டு கடை ட்ரைனிங் தான் ட்ரைனிங் நம்ம பணம்தான் போச்சு அவங்களும் முடிஞ்சு போச்சு ஓகே சார் நான் ட்ரைனிங்கில் ஹெட்டாக இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு ட்ரைனிங் பற்றி நான் அதை வந்து பேசுகிறேன் எக்ஸலன்ட் இன்டர்வியூ சார் ரியலி ஹேவ் குட் டைம் அண்ட் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ளூ பிக்ஸ் நேரத்தில் சார்பா அப்புறம் நீங்க இருக்கிற முக்கிய எல்லா பதவியும் அலங்கரிச்சுட்டீங்க இன்னும் பல முக்கிய பதவிகளை அலங்கரிப்பீங்கன்னு ப்ளூ பிக்ஸ் சார்பா உங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிச்சுக்கிட்டு நன்றி சார் ப்ளூ பிக்ஸ் நேர்கள் எல்லாம் இந்த இன்டர்வியூ பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பீங்க இது போன்ற இன்னும் பல நல்ல நல்ல இன்டர்வியூஸை கொண்டு வருவோம் அதுக்கு கண்டிப்பாக உங்களோட சப்போர்ட் வேணும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ